Một cái trại như này hết được khoảng bao tiền? Tầm 1 tỷ chú ạ một cái đồng một chuồng này Vâng, một chuồng cứ mua Chuồng này đúng không chú? Cứ cứ mua, cứ mua chuồng này cứ tính 1 tỷ nó Đấy là đấy. bé rồi nhưng mà chắc nha Cái này của em nó tầm bộ dày hết Cái này 22 hết Chị thấy ông chắc lịch luôn này 22 hết, toàn bộ kiến đạt hàn xịn hết Đấy, thấy nhá Chỉ bắn một nửa thôi Chiến bắn nó bắn phát kín hết Làm xong rồi bung hết Bắn bắn một nửa thôi Con lợn nái thì nó nằm nó cần mát Ừ. Con lợn con nó đâu rồi nó cần con lợn con nó cần ấm à? Ờ ừ, con lợn con nó tránh gió lùa mà. Ừ, tránh gió lùa. Thế là mình cần bắn là bắn là một nửa dưới này thôi nhưng mà chiến là bắn là bắn kín tất thế xong rồi lợn nó bí bắt đầu nó. Ờ, đấy bây giờ là em có hai chùm đẻ như này. Hai chùm bầu, hai chùm đẻ. Thế là quay ấy thôi. Kia là nhựa. À? Cái cái nhựa nhựa ngăn lạnh nghe đúng không? Tấm tấm sáng. Ấy. Ờ tấm sáng nhưng mà tấm tấm nhựa chứ không phải tấm phốt đúng không? Ừ nó là nhựa. Quay đầu tư cam này là vãi Cái này nhá, thì để quay sang đây là ừ. em nằm trên nhà kia em mới biết lần đẻ em còn dục một công nhân ừ, nó làm Nhưng mà cái cách đầu đoạn là một cái cam, cách đầu đoạn là một cái cam Thì bởi vì như thế này nhá, bởi vì một cái cam này của em thì em chia được hai cái ô này Mà em chia được hai cái ô này nữa chị ơi, thì mình sẽ, là mình sẽ làm được Đội làm lá kia họ đầu tư cam lưu động Cái này thì là tất cả thì... Nhưng mà thì... các bạn phải nhóm đúng không? Nên là nó đẻ ừ. gần như kiểu đẻ gần bằng nhau nên là phải nhiều cam ừ thế kia họ để cách ngày cách ngày nên họ chỉ dùng cam lưu động thôi nói chung là mình làm sau nhiều năm mình làm mình rút từ kinh nghiệm nhiều thứ hôm trước em vừa nọ hôm trước em sửa cái chuồng cái hộ thôi ra em tất cả em cũng đều tư vấn miễn phí hết bởi vì thì tại sao ấy, thì từ ra cũng đi sau các chị thôi học hỏi thôi mình cho đi xong mình nhận lại sau ừ. tất cả mình đều cho đi hết mà tức là như tấm đan này bạn đặt tấm đan riêng mà không cái tấm đan này bây giờ sản xuất đại trà mà bây giờ anh em nó sản xuất đại trà nhiều vùng khó lắm nhiều vùng không tìm được cái tấm đan mà lỗ này thế này đâu Nên cái dày lắm anh này thì em được biết là những cái trại mà anh em chơi với em thì anh này bán nhiều lắm anh này, anh ở ngay đây thôi anh ấy bán nhiều lắm hải dương nước đằng này anh bán miền trong miền nước nhiều cái cái inox này là mình đang lấy cái inox dày bao nhiêu đây cái này ba điện tư cái này là hai hai ly hai này hai ly hai hai ly hai ông bé này là ba điện tư đúng không một ly tám toàn bộ là ba điện tư hết đây chị này Ở đây đây này của em một trăm năm ba điện tư hết mà Hàng này hàng của em, hàng, hàng tiến đạt, hàng xịn hết Một cuối này nó phải ối tiền này ừ, Nói chung là uh, nhập về làm thì nó cũng giá nó tính vào khoảng độ 8 triệu, hơn 8 triệu Tính tổng ấy, tính tính xong thuê, thuê thợ theo công nhật làm đúng không? Không, cái này thì thuê anh em nó lấy nó lấy 2 triệu một công À 2 triệu một sàn, công sàn đấy Thuê khoán theo sàn Ừ Còn ừ. nguyên liệu là mình nhập về Nguyên liệu em nhập về, em bảo tiền nhập Thế nha, đây này uh, là em bên này là tận dụng lại cái cái này thì làm làm cái sàn cái sứa đây ví dụ như là em có một chuồng em có chuồng hai chuồng cái sứa riêng rồi về những những con còi ấy thì mình lại ném lại nó ở đây luôn mình ném lại nó ở đây thì là xong bây giờ người mà người ta trông nó đợn đẻ đây này người ta có thời gian người ta chăm được cái con cái con heo còi còi hơn mình vứt ở đây mà hai nữa là ví dụ như cái cái nhiệt độ chuồng ấy cái chuồng này, này đây là bao giờ ấy là nó có nhiều bóng cúm hơn thì nó sẽ ấm hơn mình chuyển chuồng sang cái chuồng khác ấy, thì cái tỷ lệ mà con neo con nên là nó ở cái chuồng bị lạnh chuồng chuyển sang chuồng mới nó bị lạnh nhiều hơn thế nên mình làm cái này nó 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 ở cái chuồng này nó chung với cái nhiệt độ của cái chuồng này luôn sáng quốc này bây giờ thuê thợ hàn không phun sáng luôn phun sáng đấy như cái chuồng này thuê thợ hàn hai triệu một cuối nhưng mà hàn này nó không hàn không được đẹp nó hàn này hàn que chứ không hàn mic Ờ, ừ. ừ, hàng này hàng này là tương đối đẹp đấy chị. Ừ, nhưng mà đây là nó hàn que. Thằng này thợ cơ khí chui ra. Này nó phải hàn hơi cơ. Hàn đẹp đây, không? cái này hàn cái này hàn hàn mic này nhỉ. Cái này của đây này có đây mối hàn que. À cái hàn hàn que thì đúng rồi, có, nó có mối hàn que có mối hàn ấy anh. Bởi vì đây này, cái này là hàn mic này anh nhá. À cái này cái hàn ấy này, cái này hàn này, nó tùy, nó nó tùy từng cái. Bởi vì nhưng mà anh em nó phải bảo hàn que que lại chắc hơn. Cho biết nào cái mẫu này ấy, là lúc em lúc nói thật là em phải mua của anh tú có hai cái sàn là thằng bạn em ấy nó nó nhập 20 cái sàn của anh tú về nó lắp nhưng mà đi ngang đường ấy là em em chấn của nó hai cái sàn em đem về đây để em lấy mẫu ấy cái cái này nó nó như, nó con nặn nái đứng nó lưng lên đây chị đứng lên đứng lên đứng cái này cái này chồng chống đẻ chung nó cũng ok ấy. nhưng mà có một cái ấy, là nếu mà như mình hiện tại bây giờ đang tư vấn cho các các trại ấy là vâng. với cái cái vòi uống ấy này thì mình không hàn cố định nữa bởi vì con nái mới ấy, thì có thể nó một tạ nó ở cái tầm thấp này ừ. nhưng nếu mà con nái khi lên đến 3 tạ thì chẳng hạn đúng không nó rất là cao để mà nó uống cái kia nó hơi khó nên là bây giờ mình đang sử dụng cái cái đai chứ u ấy. đai em em biết ừ. cái đai không? đấy thì là mình bắt đấy lúc nào cần thì mình có thể nâng lên à. như ở hiện tại bây giờ với cái này 
thì nếu mà như như hiện tại nhá như như mình mình cũng hay đi tư vấn về cái vấn đề chuồng trại thì mình tư vấn là mọi người đi cái đường ống như thế rồi nhưng cái vấn đề là mọi người sẽ đi hẳn lên giáp trên mái này sau đó sử dụng một cái đoạn đoạn dây dây mềm ấy thì nối xuống dưới thì với kết hợp với cả cái đai chỗ u kia ấy, thì nâng lên hạ xuống nó sẽ dễ hơn ờ ok đây này cái tấm đan này chỗ này nó thưa như này không cái này thì sạch như bây giờ như cái gầm này nhưng mọi người đang dùng cái tấm đan đi lại này vẫn dùng cái tấm đan của cái sàn kia bây như cái 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 gầm này thế rồi nhưng mà có nhiều người bảo là sao em không đủ hai cái gầm như cái này nữa xuống đây em chỉ này cái này này có nhiều anh em ấy thì nó bảo là xong bắt đầu bắt bản má và nó chắc lọ kia nhưng mà người ta lại không biết được cái là ví dụ như cái đấy nó che mất tầm nhìn khi xịt phân chuồng ấy đúng rồi ừ thế này cái gầm này này gì đấy không em chỉ đủ hai cái gầm kia thôi Đấy, bởi vì cái chỗ này thì mình không đổ cái dầm nữa đổ cái dầm nhá thì nó phải xuống đến đây chị ơi thì nó không còn cái tầm nhìn để xịt phân nữa chị ạ đây này như cái chỗ này này mình làm nó chắc là được kìa nhá chứ còn mình không mình không cần phải thiết là cái dầm cái cái dầm như kia gì cả bia tự nhiên mình đổ hai cái dầm đây mà sau này cái phân nhá thì nó không rơi như thế này mà nó rơi nó dính hết cái cái dầm đấy đúng rồi nhớ chưa đấy, ý nói thế đấy còn cái cái này này thì mình đổ đây nó ỉa rơi đây rồi mình xịt như này nó thoáng này chị thấy không như này thì mình nhìn thấy phân mình xịt luôn bia nha cái này dầm nha chị nhìn thấy nha đây cái này nó đến đây rồi đúng không thì cái dầm này nó phải đến đây nữa thì đương nhiên chưa chỗ này chị phải nguối cái này chị mới nhìn được cái dầm đúng rồi. đúng rồi nên tại sao mà với những cái chuồng chăn nuôi nhỏ lẻ tầm ba bốn năm bên lái bây giờ mình bảo là thà làm sàn chệt ừ. còn hơn là làm sàn này nếu mà làm sàn này mà không biết cách làm ấy thì còn tệ hại hơn bởi vì cái hậu quả nó để lại sau 3 đến 5 năm chứ nó không phải ngay lúc đấy đúng rồi đúng không đấy nói nó rất là khó bởi vì thiết kế coi như nhiều anh em nó rất là tranh cái nó bảo là bây giờ thì kiểu là những ý nói là nó bảo là đổ cái dầm bên đây chị hiểu chưa đổ cái dầm bên đây nó xong nó đặt cái chân này nó đến đây hiểu chưa nhưng mà mình sau này nhá cái nợn con ấy chị hiểu chị biết cái khoảng này nó cũng cần thiết đâu đúng rồi thế bắt đầu nó nó cái mình chỉ cần trúng được cái chỗ con nái này thôi mà còn chỗ này thôi thì bắt đầu nó rơi nó rơi phân nó dính mẹo đấy thế nó coi là sau là nó không còn nó không còn bị của em này là rớt xuống dưới luôn thì nói thế mà cái gầm này thoáng là mình xịt rửa nó dễ như thế nhưng mà bây giờ bọn mình đi tư vấn này là bọn mình vẫn vẫn tư vấn là cái 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 lối đi kìa là gần như ở bắc cầu ấy và dưới gầm này vẫn có một cái quạt để hút hút gầm à hút hút mùi nữa nghĩa là cái quạt này bây giờ mình sẽ đưa thấp hẳn xuống dưới này và cái chỗ này mình bỏ ra mà sử dụng cái cái tấm như kiểu cái tấm tấm đan kìa đi ở đây để vấn đề nó hút cái mùi phân ở bên dưới này dưới gầm. À. cái đấy thì như của em ấy thì là như quạt của em ấy em 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 đặt tầm này rồi thì nó đúng cái tầm con lợn nằm thì nó hút thì em tính ra thì, thì cũng là cũng là cũng sát rồi thế nhưng có nhiều người thì người ta đặt cái tầm cao hơn chỉ như đúng. cái quạt của em em đặt sát với cái lền chuồng này rồi đúng. thế còn thì nếu mà như chị bảo mà nếu đặt được một, một cái quạt ở dưới dưới gầm kiểu như này ấy, thì nó cũng nó em nghĩ là nó cũng tốt đấy nhưng mà nó, nó bây giờ thì chưa phải bật ừ. tức là bây giờ thì chưa phải bật vậy mà nó lại phải là sau 3 năm bởi vì cái phân nó động ở đây nó có cái mùi Nhìn. mùi ngấm ở trong trong ừ. trong cái sàn bê tông này nếu mà và cái thứ hai nữa là cái chuồng này của bạn này có một cái ưu điểm đó là nếu mà chuồng này nuôi cả lái bầu và cả lái đẻ thì mới cần làm như thế nhưng mà bởi vì cái chuồng này nó chỉ là lái đẻ thôi mà thậm chí mình chỉ đẻ một thời gian thôi xong rồi mình lại lại nghỉ, nghỉ mà xịt cái chuồng này mình lại nghỉ thì đúng rồi chuồng em này rồi cứ tháng này đẻ chuồng này thì sáng sau lại đẻ chuồng bên kia thì qua mình có hai chuồng đẻ lân phiên cái chuồng này bởi vì nhìn có, có nhiều anh em mà là thế lại là lên đái à bảo đó thật ra là cái của em ấy là chuyên sản xuất cái con cao sản nên em không cần phải làm nhiều Nói tôi kiểu như vậy em làm em chú trọng vào cái chất lượng thôi bởi vì thứ nhất là mình làm có cái thời gian nhé bởi vì có thời gian nghỉ thì con lợn con của mình nó sẽ ít tiêu chảy hơn nó ít tiêu chảy hơn thì mình sẽ đỡ được tiền thuốc tiền thang thì nói nói chung là mình đỡ được bệnh nó cũng đỡ hơn rất nhiều mà nói chung là vì như cứ tháng này mình đẻ chuồng này tháng sau mình đẻ chuồng kia là ok cái này em thấy nó chắc chắn đấy còn thì như anh bảo hôm trước em cũng được em tính cái đấy rồi cái cái mà cái máng mà kiểu là bắt cái tay này để nó lên nó xuống ngày hôm nọ em cũng ấy rồi nếu mà kiểu là xong mình mình ấy xong thì em lại hàn chết ở đây chứ không phải là ngại đâu cái đấy để bắt ra dế nhanh lắm bởi vì em có mà đây này em nội em cũng ấy rồi mà đấy đấy nhưng mà em lại không làm ấy chứ nói chung là nó mỗi cái nó cũng có một cái ưu điểm nó ra đấy thì nhưng mà mình tính là cái tầm này là tầm trung nhất vì như cái tầm này là con nái hậu bị uống được mà con nái tầm hai tạ hơn hai tạ nó không được bởi vì bây giờ mình chăn nái thì nó ra như bọn em chăn nái bọn em giữ form nó còn tầm hai tạ tư trở lại thôi nếu con nái to quá bọn em cũng loại rồi nó ra nó to quá là cũng cũng không cần thiết bởi vì bây giờ nhiều khi anh chị em mình nói chuyện với nhau là cái con lợn gì ý nói thế thứ nhất là con lấy tinh là mình phải nói
được giống rồi. được giống thôi con con cá hai máu quá hai máu sách tai thì thì nói chung là đặt tầm tháng à, thậm chí được hơn tháng là xếp sắp lịch thì nói là đặt thì để xếp sắp lịch nhận tháng chị bảo loanh quanh có khoảng 200 con thì mình nó cũng không vậy thôi không có là quá tải nên là có nhu cầu là phải đặt trước đúng rồi có chứ còn bỗng dưng mà vào mua là không có đúng không đúng, đúng nhưng vào khờ, không mua không có chỉ ưu tiên là những người mua có là, ít thôi mái được cái rất là cao đây mái rất nhiều người bảo thủ cái vấn đề mái này đúng làm rồi. cái trần với cái mái ấy, bảo là làm cách ra như này thì người ta bảo làm cho chuột ở không làm này chuột thì mới không ở chứ chị thì đúng rồi chứ của em cái chuồng nào của em nhá cái chuồng nào em cũng để nó cái cách rất là ít nó bởi vì nó thoát nhiệt mà anh không phải mất tiền tưới mái đúng không đúng rồi những cái mái những cái mái làm như này là không mất tiền tưới mái này bây giờ như cái của em ấy nó ưu điểm nhất thì của em nó nằm ở chỗ này thì nó vòng quanh của em em đều xử lý cây hết rồi tại vì tại sao như nhiều người bảo là dũng tự nhiên nó có hiểu chưa nhưng mà thực ra nó cũng không phải câu chuyện đó ra mình cũng đều phải tính toán mình đều phải là trồng trọt hết nó là mình định vị hết rồi là mình làm ra đây cái chỗ này của em nó trước nó lực nó cái ruộng đấy sâu bốn năm sáu mét cái năm mà mình lên thì nó vẫn là cái ruộng mà ừ, nó là ruộng đấy cái năm đấy đứng ở trên mái nhà cái nhìn xuống đây là nó vẫn là cái ruộng mà cái ruộng đấy cái em đây nó là cái ruộng mà tức là quy mô thì sẽ không phát triển tăng lái nữa nhưng mà nói chung là làm thế nào để cho nó sạch sẽ gọn gàng hiện đại và an toàn đúng không? nói chung là mình làm nó cũng có sức vậy thôi em tính rồi nếu mà làm số lượng mà không có chất lượng nó chả làm gì cả ra thả rằng nó ra ra mình bán đắt thêm con lợn mình tập trung chất lượng tốt ví như mình còn chi phí lên bảo hành bảo trì bảo dưỡng tất cả mọi thứ đấy nó giá nó thêm một hai trăm nữa bà con nó chấp nhận được thế còn thì còn hơn là mình làm cái số lượng nhiều mình không bảo hành bảo trì được con giống nó không tốt thì nó ra ra ngoài thị trường nó rất là đau đầu hồi đấy nên tại sao mà Dũng cũng không làm truyền thông bởi vì làm truyền thông mà không đủ con để bán à, thì Bây giờ thì có con đực thì chung là em cũng thương mại Em bán một phần, bán nẻ một phần Thế còn thì anh em đến đến đất trại bắt Thế còn thì khách giới thiệu với qua người này người khác thì cũng đến tận trại bắt Hoặc là cái nữa là uh, mấy một số anh em mua mình về người ta thương mại được Thì người ta là mua của mình về thương mại Đây là cái phòng sát trùng của mình à? Vâng, cái này phòng sát trùng Phòng bằng khí hay bằng gì ấy? Khí của em bằng khí ấy hiện tại bây giờ đây mình đang sông là sông bằng cái gì? À, máy giống nhà chị ấy này, hoa này. của em sông bằng la lô bạc. cái này của em sông bằng la lô bạc, ở sông bồ bét. chung là cũng ok. 